你怎么这么晚还不睡啊？是不是出什么事儿了？没事。是不是因为你小弟、啊？跟你说，我妈啊，刚才给我打电话，她说匈牙利有一家音乐学院呢，听说我小弟也读的钢琴去，决定让他免试入学，这是好事儿啊。嗯，但是我算了一下，学费加上生活费，一共得二十多万呢。怎么这么多啊？第一年就得将近十万。学费不是分期交的吗？可是我得给他准备一点好的行头呀。音乐家呀，接触的都是一些上流社会的人，穿的太寒酸会被人笑话瞧不起的。你想的太多了，穷学生就不能当音乐家了吗？可是我得尽力给他铺好所有的路。我不想他以后像我这样。你还差多少钱？不多，十九万九千八，我自己有两百。我这个月工资还剩下。行啊，你呀就不用瞎操心了，预付好几个月的房租了。而且呢，我还指望着你那点钱付我接下来的生活呢你好，欢迎光临。能让我看一下这台 DV 吗？哎，可以的。应该是这个，没错。这个多少钱？经理，能不能给我安排场演出？安排是没问题，但现在老板不让拍原创，必须唱大流行。没问题。以前说了多少回你都不唱，今天怎么同意了？嗯、我需要钱。你这个房子呀、啊？保养还可以，但是就得重新装修啊！你说这个三室一厅，卫生间就一个，不太合理。啊，布局呢也一般，浪费的面积太多了。哎，你这房子朝向也不太好啊，对着西北的吧？这边是西北，不通透啊。这有多大呀、啊？这就是十平米左右吧。啊，那边是厕所，这边是厕所是吧？这是承重墙吗？啊，对。哎，啊！你是谁？你是谁？对不起，对不起啊，对不起。哎，行行行，别看了。石岗碗这是啊，这隔音效果太差了。我跟你说，就这隔音啊，什么都能听得见。遗憾的地方太多了。呃，先生，我上面还有一天台，要我带您上去看看。是吗？啊，那上去看看。好，看看。看房子呀？你以为是看媳妇儿啊？有什么好看的？走。我晒啥？你不准跟我说话！你走。怎么回事啊？走不走？怎么变卦了呢？跟你说，哎，走走走走走，怎么回事？怎么变卦了呢？不卦，走不走？莫名其妙，你。晒啥？你不准跟我说话。莎莎现在等着钱用，我欠大家的钱早晚又都得还，所以我就想把房子卖了，解莎莎的急。你那房子
包的是你的吗？我爸我妈给我买的，房产证上是我的名字。你也知道是你爸妈送你的啊？那是他们的一片心意，你也好意思当个败家子？其实就这件事情来说，我觉得责任不完全是华仔的。对呀、啊，而且华仔对我们这么好，收我们这么低的房租，还烧饭给我们吃。更没提过伙食费的问题。可是要不是当初还在收留我，现在可能还在流落街头，没有地方住。华仔，你真的忍心把房子卖了，让我们各分东西吗？我也不想，可是，可是什么呀？这房子虽然是你华仔的，但我们身为房客也应该有发言权吧？这样吧，我们来做一个举手表决，这个房子到底该不该卖？嗯、好，同意卖房的举手。不同意卖房的举手。问题不在于该不该卖房子，而在于你华仔必须学会自力更生，不能出了问题就寄托于把房子给卖了。你看，表决结果我们都不同意卖房子。嗯。可是，问题是莎莎的钱。华仔，不管你发生什么事情，我们都会帮你的。这样吧，我们下一阶段的目标就是帮莎莎解决小弟学费的问题。同意的，把手伸出来。红果，你自己衣服的钱都还没有赔完，还想着学费的问题，你是不是太自不量力了？我会努力挣钱。我不要。耶。我，温雪，谢谢你刚才跟我说那些话。你们觉得哪没有，我知道你是为了好人。你找我们两个来，不是为了叶莎莎。其实也是我的事，这是跟叶莎莎有关。是这样，我已经决定出去找工作了。我就是想知道，我做个什么样的工作，莎莎能够更喜欢一点。你喜欢莎莎啊？先别告诉他。叶莎莎喜欢什么？那还用说吗？当然是钱呐。除了钱之外，他应该还喜欢点别的吧？莎莎是模特，那她更喜欢摩登流行的东西。你从这方面下手吧。可是问题是，什么是摩登，什么是潮流，我根本不知道啊。不如，你就去找跟摩登流行有关的工作，这样你就会跟他有共同的话题。而且，如果你以后做得好的话，还可以帮到他。嗯、对呀、啊，我一定努力工作，我以后帮莎莎是吧？啊，谢谢啊。我去准备一下，谢谢啊，兄弟啊，啊，自力更生是好事，但是是要为了自己，也不是为了你。蒂娜，是我莎莎，你看你都把我忘了吧？你都好久没有安排我走秀了。影视还在做呢，还在做。对，嗯，最近刚好有一点时间嘛。缇娜，你看，咱们都认识那么久了，有什么活儿，你一定要想到我啊。哎，哎哎哎哎哎，哎，好，拜拜干嘛要我跟温雪去帮谢非凡的活动造势？难道我的生活就一定要谢非凡这个人吗？非凡
有在意我吗？我怎么觉得他对温雪更在意一点？非凡是那么多完美，可能也只有温雪这种同样完美的女孩，才能比较吸引非凡。对流行产业很感兴趣的，不知道有没有机会在这里工作。你说你对流行产业有兴趣，是哪方面呢？全部都有兴趣。<笑>可是你的样子一点都不像、啊。这点我可以改进的哈，我愿意学习潮流的打扮，能不能给我一次机会呢？那你改进之后再来吧。跟我说，你老公投自己这部戏要开机了吗？是，上周已经开机了。开机了？啊，那角色的事情呢？角色的事情我跟导演说过了，可是呢，导演坚持要用一线的大牌，就算我老公有股份，可是我也不能声望里填人啊。啊，对对对对对，那不是你一号，你二号也没关系的。啊，反正我最近有档期，客串几场也是可以的。莎莎姐，人家剧组已经开机了，我要是硬往里塞人，会不会不太好啊？啊，对对对，不好不好不好不好不好。啊，那假如万一他要换人的话，记得打给我。那没问题，服务员买单。啊，我来我来。莎莎姐，下午呢，我还要跟朋友聊做美容院的事情，我就不陪你了，拜拜。哎，拜拜。飞米那歌大赛都准备的差不多了，只剩下音乐的部分。我到现在还找不到一个合适的人选来跟我们合作。不是说要跟天乐唱片合作吗？我不想跟不守时的人合作。哎<笑>笑得这么傻、啊，这个送给你。这是什么？它是菜鸟舞蹈哦。呃，你把它放在桌上，然后如果你不开心或是遇到解决不了的难题，你就看它一下。因为他是不打工嘛，所以就代表着所有难题你都不会被打倒。谢谢。你没事吧？华仔，怎么是你啊？华仔，哦，谢谢啊。你怎么会去做送餐的工作啊？哦，之前卖房子那事儿，我害得林杰、沈强还有莎莎赔了不少钱。虽然他们说不用还了，但是我的心里还是过意不去。
，最主要的是现在莎莎正急着用钱呢，所以我就想赶紧找份工作，尽快的把钱给大家还上。我之前也听红果说过这件事情，现在有许多不法的商人，就专门卖假凡来骗钱。嗯，哎，对对了，非凡，你是律师，你说这个在法律上，我要不要再承担什么责任呢？只要你事先不知情，这个责任就应该由开发商来承担。那就好了，我还担心呢。你说万一把我抓进去了，我拿什么还给人家？<笑>你等一下啊。这些钱你先拿着，还给他们。不不，这这是你的钱，我不能要。朋友有通财之意，你不是说莎莎急着用钱吗？来，拿着。以后你赚了钱再还给我就行了。呃，可是咱们认识时间又不长，你怎么这么信任我？认识的时间久了，也不一定会成为朋友嘛。其实我早就把你们菜鸟窝的人当成是我的朋友了。再说了，我还吃过你做的饭呢。你就别跟我客气了。先解决问题要紧，我也不会让你白拿这笔钱的。来，把这份表格填一下。个人简历。我真没想到，他的声音有那么好听。不止如此，他的音乐也很不错。你是不是要找他合作？你昨天是不是夜观天象了？连我心里想什么都知道。高了，你看这才多长时间就这么多粉丝，看来我是白为你担心了，还叫朋友过来给你捧场。我要谢谢你，要不是你把我的音乐放在网上，怎么会有那么多人来听我的音乐？嗨，我也是私心自用的，想借你的歌曲抬高自己博客人气。哎，你怎么改白天唱了？我晚上有事情。你好，你好，我叫谢非凡，我是香榭集团的助理出版人，这是我的名片。我非常喜欢你的音乐，希望咱们有机会可以合作。流行杂志好像跟音乐完全没有关系。再说了，我根本不想跟商业活动有任何关系。之前我是想跟天乐合作的，不过今天听了你唱歌，我发现你的音乐更有感染力，也更纯净，可能更适合我们的活动。天乐
，而且你的音乐主题曲拿来做 MV 绝对受欢迎。对啊，反正你现在也没有收入。行，我再考虑一下。不过我有个条件，什么条件？本人，人事部的赵经理。谢谢。赵经理，不好意思啊，让您亲自跑一趟。没关系，不知道助理出版人找我有什么吩咐，您先坐。好。是这样的，我想推荐一个人到公司的广告部工作，这是他的简历。可是公司人事聘用流程都是有明规定的。这个我知道，他吧是我的一个朋友，人很随和，办事呢也踏实，我觉得他挺适合做广告业务的。这点我相信你的判断。之前你推荐那个夏红果，不是进公司就立功了吗？连白宇都很欣赏。当然了，咱们还得按照章程来办事儿，最后的决定权还在您这边。行，那我先看一下。哎，刘德华，对，哎，他是我妈的偶像，所以给我取这个名字，希望我以后能长得像他。啊，既然是助理出版人推荐的，那肯定是个人才了。嗯，这样。那你就负责推广飞米亚的广告业务，怎么样？谢谢，太感谢了，太感谢了，经理您放心，我一定会干好的，一定干好啊！啊我已经准备好了。我是该夸你很会谈生意呢，还是该批评你很会敲诈呢？既然向菲米娜提出让我当导演的条件，既然要合作嘛，我当然要找一个有合作默契的人。好，不过我事先要说好了，这次你可不要像上回 pub 演出一样，一不高兴就走人了，到时候我又结不了案，白忙活一趟。这个你修好了？勉勉强强吧。偶尔闹闹小情绪，需要跟他多沟通才行。不过你放心，你的 MV 肯定会用正规摄像机的。心里有个梦想，慢慢的膨胀。消息，如果我拿了第一名，我不仅能有一大笔的奖金，我还能成为菲米娜的专属模特。到时候我铁定能翻身，再次成为全国的焦点。啊，叶莎莎，加油！加油！加油！加油！加油！谁叫我吃饭？我减肥。这是哪来的？呃，非凡借的。他听说你缺钱，就让我把钱给你。好感动哦！还
还是非凡最关心我了。喂，有饭吃没？你不减肥吗？今天我高兴，明天再减也来得及。红果，你过来，快快快快快快！你看这个 MV， 现在已经有很多人转发了，而且报名的人越来越多了。太好了，我不害怕后面有人报名哎。这还叫人多？我之前搞的同人选拔更火，希望到时候人都会到吧。哎，我说你，你们能不能说点好听的呀？报告助理出版人。M 一在网络上造成很大的反响，现在已经很多人报名了。嗯，很好，报名的人多呢，说明我们已经成功了第一步。接下去我会跟温雪好好商量一下栏目的细节，这件事情请你跟进一下，辛苦了。今天的作品，沈强，沈强是谁？沈强这么熟呢？核桃柱，进来一下。秦总有什么事吗？你帮我查查拍这个 MV 的沈强是谁？啊，这就是那个以前帮你拍婚纱照的摄影师。原来是他，这女人水平不错。余亮快发片了吧？嗯，对。MV 就找他拍。好您好，我们约了方平姐做采访。哦，好的，请稍等。谢谢。来了。平姐好，我是温雪。小杰呢？怎么没见小杰呀？林杰今天有别的采访，所以由我来采访您。小杰没来，你们俩来干什么？小玲，送客啊！萍姐，今天的采访是之前就约好的，您不能。是小杰和我约的，又不是你们俩，而且我也不认识你们，谁来都一样。我只认小杰。谁来都一样，我只认小杰。林杰果然从八岁到八十岁都吃得开啊！打电话吧，我可不想白跑一趟。访问做完了，平姐真越来越漂亮了。小伙子，油嘴滑舌，嘴上抹了蜜吧？不如这样，我留我的电话号码给你吧。好啊。啊。回来换机器，你们继续啊。走吧。我想散会步。怎么突然有兴致要散步？工作完就走吧。
你有没有觉得这个像新的形状？你有没有觉得这像剑的形状？一剑穿心了。有种说法，说只要摘到这种心形形状的叶子，就可以得到真爱。恭喜你，你已经得到真爱了。少胡说八道。哎。你以后少说煞风景的话，听到了没有？好，我不说喂，你好，我是，你哪位？听了唱片。呃，好，好啊，好啊，没问题，没问题。好的，好的，谢谢，再见。听了唱片竟然找我给他们拍 MV， 太好了，我要出头了。啊，今天。你怎么在这儿？你在偷窥呢？我在看这个 DOA 呢。你也喜欢这个？小家伙，乖乖的，不要跑，我一定会努力尽快接你回家的啊。不是，我是想把我的音乐全部放到网上去共享，就是想找一个律师问问版权问题。哦，那你跟我回家吧，正好饭点也到了。我们菜鸟窝人才济济，我说的那个律师就是上回找你做菲米娜购主题歌的谢飞凡。挺多的嘛，遮哑巴了。嗯。你怎么了？嗯。你能不能说一句啊？你不是叫我不要说话吗？我就不要说喽。哎呀！喂。真的假的？你没事吧？哎，好，我来负责。你是广告部新来的刘德华吧？你好，叫我华仔就好了。你好，不知道怎么称呼。哦，马曲。哦，曲哥，请坐，请坐。呃，曲哥是怎么知道我叫刘德华的？我号称香榭集团的信息整合中心，当然不会漏掉任何信息了。哦，那以后请曲哥多多关照哈。没问题，没问题。哎，对了，我们菲米娜刚成立没多久，好多广告部的同事呢要分身来跑我们菲米娜的广告，他们个个都叫苦连天呢。哎。你可别跟他们学啊！哦，我不会，我天生就是个吃苦受累的命，我不怕苦累的<笑>。那就好。我跟你说，杂志社能生存下来全靠你们了，没有广告就没有杂志。哎，记得了，广告很重要的。哦，这句话真的很重要哎，我得记下来。请问你们张总在吗
你好，我就是。哎呦，张总你好，你好，你好。呃，我是湘县集团广告部的刘德华啊。哎，这是我的名片，咱们通过电话的。刘德华。哎，是是是。哎，这是我们的杂志，您看一下。我们不是已经在《爱乐》杂志上投放了一年广告吗？啊，是这样的，呃，菲米娜呢，是我们集团刚刚呃发行的一款新的周刊，我觉得周刊的广告投放量呢，弹性更大一些。您看，您要不要考虑一下呢？不好意思，我们公司的广告预算很有限，既然我们已经跟《爱乐》杂志合作了，你们杂志我们就不考虑了。哦，好，希望下次合作啊，下次合作，下次合作。哎哎，张总。那个，要不这杂志您拿回去看看吧。好，谢谢。好啊，再见，再见。出去做采访了。我们采访了那么久啊，要不，要不我先吃吧。啊，你看客人都来那么长时间了。哎，今天不好意思啊，今天吃饭接我还要一个。没事儿，我不问。哎，电话通了。春雪，你脚怎么了？不小心扭到了。没什么问题吧？没事，等会涂点药就行了。没事就好，没事就好啊。那吃饭吧。喂喂喂喂，吃饭吃饭，这个这个喝死了，喝死了。呼呼呼。哎，你们先吃吧，我帮温雪去处理一下伤口。不用了，小伤而已，一会儿就好了。不行，不及时处理，伤势会更严重的。来。认真点啊！我要不是大学的时候就认识你，看到你现在这么关心我，我还很可能误会你喜欢我呢。为什么你会觉得这是误会啊？我就没有可能喜欢你吗？我很有自知之明的。你在学校就是风云人物，很多女孩子喜欢你。你还记得吗？有一年关心社不得不限制人数，就是因为大家都冲着你才抢着进关心社的。我不记得了。我还记得有很多别的学校的女孩子在咱们学校门口等你，校内校外那么多人喜欢你，可是你一次恋爱都没有谈过。那是因为我喜欢的人被我的好朋友追走了。